réussir dans le monde agricole en résulte de tenir compte de plusieurs nombres de facteurs, sans oublier des erreurs à éviter à tout prix car elles peuvent freiner l'évolution de votre entreprise agricole. Salut aujourd'hui dans cette vidéo nous allons partager avec vous 5 erreurs auxquelles vous devez éviter en tant qu'un aventurier souhaitant réussir dans le monde de l'agriculture. Retrouvez-nous après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles, alors si le sujet vous intéresse abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. À présent voici les 5 erreurs que commettent plusieurs personnes qui se lancent dans le secteur agricole. Erreur numéro 1, une, une mauvaise planification. La planification est un élément essentiel lorsque l'on souhaite se lancer dans le domaine agricole. Elle consiste à définir les objectifs à court et à long terme de l'entreprise agricole et à élaborer une stratégie pour les atteindre. Voici quelques avantages de la planification en agriculture. La prise de décision éclairée. La planification permet aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées car elle leur fournit des informations sur l'entreprise agricole, les marchés, les ressources disponibles et les risques potentiels. Ainsi, les agriculteurs peuvent prendre des décisions en tenant compte des facteurs clés qui affectent leur entreprise agricole. La gestion efficace des ressources. La planification permet de gérer efficacement les ressources disponibles, telles que les terres, l'eau, les intrants agricoles et les équipements. En planifiant l'utilisation de ces ressources, les agriculteurs peuvent les utiliser de manière plus efficace et réduire les gaspillages. La réduction des risques. La planification permet de réduire les risques liés à l'agriculture. En évaluant les risques potentiels et en élaborant des stratégies pour les atténuer, les agriculteurs peuvent minimiser les pertes et les impacts négatifs sur leur entreprise agricole. L'amélioration des performances. La planification permet d'améliorer les performances de l'entreprise agricole en fixant des objectifs clairs et en élaborant des stratégies pour les atteindre. En mesurant régulièrement les performances par rapport aux objectifs, les agriculteurs peuvent identifier les domaines d'amélioration et apporter des ajustements à leur stratégie. En conclusion, la planification est un élément clé pour réussir dans le domaine agricole. Elle permet de prendre des décisions éclairées, de gérer efficacement les ressources, de réduire les risques et d'améliorer les performances de l'entreprise agricole. Erreur numéro 2. Faire un prêt bancaire dès vos débuts. Emprunter de l'argent pour investir dans l'agriculture en tant que débutant dans le domaine agricole peut présenter plusieurs risques. Voici quelques dangers à considérer. Incertitude des retours sur investissement. Les agriculteurs débutants peuvent ne pas être en mesure de garantir des rendements sur leur investissement. Il est possible que les pertes soient plus importantes que les gains, ce qui peut rendre difficile le remboursement du prêt. 2. Endettement excessif. Si les agriculteurs débutants empruntent trop d'argent, cela peut entraîner une dette excessive. Le remboursement de la dette peut devenir difficile si les bénéfices ne sont pas suffisants pour couvrir les paiements mensuels. 3. Risques liés aux conditions météorologiques. Les conditions météorologiques sont imprévisibles et peuvent affecter considérablement les rendements agricoles. Les agriculteurs débutants peuvent ne pas être en mesure de gérer les risques liés aux conditions météorologiques et cela peut affecter leur capacité à rembourser leurs prêts. 4. Manque d'expérience. Les agriculteurs débutants peuvent ne pas avoir l'expérience nécessaire pour gérer les risques liés à l'agriculture. Ils peuvent ne pas être en mesure d'identifier les risques ou de les gérer efficacement. Cela peut entraîner des pertes importantes qui peuvent rendre difficile le remboursement du prêt. En somme, emprunter de l'argent pour investir dans l'agriculture en tant que débutant dans le domaine agricole peut être risqué. Il est important de bien comprendre les risques et les défis liés à l'agriculture avant de prendre une décision d'emprunt. Il est conseillé aux agriculteurs débutants d'acquérir de l'expérience et de la formation avant de se lancer dans des investissements importants. Troisième erreur, le manque de formation. 
Ce manque de formation peut être une erreur grave pour un débutant dans le domaine agricole car cela peut avoir plusieurs conséquences négatives telles que la mauvaise gestion des cultures. Les débutants sans formation agricole peuvent commettre des erreurs dans la gestion des cultures, telles que des erreurs dans l'utilisation des engrais, des pesticides ou de l'eau, ce qui peut entraîner une baisse de la qualité et de la quantité des récoltes. L'inefficacité dans la gestion des ressources. Les débutants sans formation peuvent ne pas savoir comment gérer efficacement les ressources disponibles, telles que les terres, l'eau, les intrants agricoles et les équipements, ce qui peut entraîner un gaspillage de ces ressources et des coûts plus élevés pour l'entreprise. Le risque pour la sécurité, les débutants sans formation peuvent ne pas être conscients des dangers liés à l'utilisation de machinerie agricole, aux pesticides ou aux produits chimiques, ce qui peut entraîner des blessures ou des maladies professionnelles. Les difficultés dans la prise de décision, les débutants sans formation peuvent avoir du mal à prendre des décisions éclairées sur les pratiques agricoles, les choix de culture ou les investissements, ce qui peut entraîner des pertes financières pour l'entreprise. En somme, la formation agricole est essentielle pour les débutants dans le domaine agricole, car elle leur permet d'acquérir des compétences et des connaissances nécessaires pour gérer efficacement les cultures, les ressources, la sécurité et la prise de décision. Sans cette formation, les débutants risquent de commettre des erreurs qui pourraient avoir des conséquences négatives sur leur entreprise et leur rentabilité. Erreur numéro 4. Ne pas diversifier ses cultures. Il est important de diversifier en agriculture lorsque l'on est débutant dans le domaine agricole car cela permet de réduire les risques liés à la production agricole. Voici quelques raisons pour lesquelles la diversification est importante pour les agriculteurs débutants. Réduction des risques liés aux conditions météorologiques. La diversification permet de cultiver différents types de cultures ou d'élever différents types d'animaux. Ainsi, si une culture ou une race d'animaux est affectée par des conditions météorologiques défavorables, comme la sécheresse ou les inondations, l'agriculteur aura d'autres cultures ou races d'animaux qui pourront compenser les pertes. 2. Augmentation des revenus. La diversification permet d'augmenter les sources de revenus de l'agriculteur. En cultivant différentes cultures ou en élevant différents types d'animaux, l'agriculteur peut vendre une variété de produits, ce qui peut augmenter les revenus globaux de l'exploitation agricole. Cinquième et dernière erreur à éviter, la mauvaise gestion financière. Une mauvaise gestion financière peut être une erreur dans le début d'une entreprise agricole car elle peut entraîner des conséquences désastreuses à long terme. Voici quelques raisons. Endettement excessif. Si l'entreprise agricole dépense plus qu'elle ne gagne, elle peut rapidement s'endetter. Cela peut créer une pression financière énorme, qui peut devenir difficile à gérer, même si l'entreprise génère des revenus. 2. Manque de liquidité. Si l'entreprise agricole ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour faire face aux dépenses courantes, elle peut avoir des difficultés à payer les factures, les salaires, les intrants, les fournitures et autres dépenses. Cela peut entraîner une interruption de la production et une perte de confiance des clients et des fournisseurs. Merci nous sommes ainsi à la fin de cette vidéo, nous espérons vous avoir aidé, et que vous appliquerez les conseils donnés. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de la partager à d'autres agriculteurs. À la prochaine